ഹായ് ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഡി ബഗ് മീഡിയ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ മെത്തേഡിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മളിതിൽ എല്ലാ ലൈഫ് സൈക്കിൾ മെത്തേഡും കവർ ചെയ്യില്ല നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലൈഫ് സൈക്കിൾ മെത്തേഡ്സ് മാത്രമായിരിക്കും ഇതിൽ കവർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ മെത്തേഡ് നമുക്ക് എന്താണ് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ മെത്തേഡാണ് കമ്പോണൻറ്റ് ഡിഡ് മൗണ്ട് അത് ഏതാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് എഴുതും പിന്നെ റിയാക്ട് ക്യാമൽ കേസ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഓരോ വേർഡിൻ്റെയും ഫസ്റ്റ് അക്ഷരം നമ്മൾ ക്യാപ്സിൽ എഴുതണം എന്നിട്ട് ഇവിടെ കമ്പോണൻറ്റ് ഡി ഐ ഡി മൗണ്ട് എം ഒ യു എൻ ടി നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റ് തുറക്കും ഒരു കേളി ബ്രാക്കറ്റ് ഇടും കാരണം ഇതൊരു ഫംഗ്ഷനാണ് ഈ കമ്പോണൻറ്റ് ഡിഡ് മൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ഓൺലോഡ് ഇവൻറ്റ് പോലെയാണ് അതായത് നമ്മളെ വെബ് പേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ട്രിഗർ ആവണത് ഈ മെത്തേഡ് ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഉപകാരം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വെബ് പേജ് ഓപ്പൺ ആകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് എ പി ഐസ് ഒക്കെ ലോഡ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കമ്പോണൻറ്റ് ഡിഡ് മൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യാം അപ്പം അതിനായി നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് നടത്താം ഇവിടെ നമുക്ക് എ പി ഐ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു കൺസോൾട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം കൺസോൾട്ട് ഡോട്ട് ലോഗിൽ നമുക്ക് റണ്ണിങ് എന്ന് എഴുതാം എന്നിട്ട് ഇത് സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ വെബ് പേജ് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് കൺസോളിൽ നോക്കിയാൽ റണ്ണിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണും കാരണം ഇത് ഫസ്റ്റത്തെ ലോഡിൽ തന്നെ ഇത് റണ്ണായി ഇത് ഫസ്റ്റത്തെ ലോഡിൽ തന്നെയാണ് റണ് ആയി എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ വാങ്ങിച്ചു തരാം ഇവിടെ ഈ റണ്ണിങ്ങിൻ്റെ പേരും അലേർട്ട് എന്നിട്ടോ ഇത് സേവ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വെബ് പേജിൽ പോയി കഴിഞ്ഞ് കാണാൻ പറ്റും കണ്ടന്റ് എല്ലാം ലോഡ് ആവാൻ കിട്ടി മുമ്പ് നമുക്ക് അലേർട്ട് കിട്ടി കാരണം കമ്പോണൻ ഡിഡ്മൗണ്ട് ആണ് ആദ്യം ട്രിഗർ ആയത് അപ്പൊ അലേർട്ട് എല്ലാത്തിനും പ്രിവെന്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ അലേർട്ട് ഇട്ടത് ഇത് ഓക്കെ അടിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കണ്ടന്റും ലോഡ് ആവും ഇതാണ് കമ്പോണൻ ഡിഡ്മൗണ്ട് ലൈഫ് സൈക്കിൾ മെത്തേഡിന്റെ ഉപകാരം പിന്നെ വേറൊരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അതാണ് കമ്പോണൻറ്റ് വിൽ അൺമൗണ്ട് ഇതേ ഇതുപോലെ തന്നെ ബ്രാക്കറ്റോടും നമ്മൾ കേളി ബ്രാക്കറ്റ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് യൂസ് കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് റൗട്ടിങ് വേണം കാരണം നമ്മൾ വേറെ പേജിലേക്ക് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ യൂസ് കേസ് നമുക്ക് കാണാം പക്ഷെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറഞ്ഞുതരാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ കമ്പോണൻ വിൽ അൺമൗണ്ട് ട്രിഗർ ആവുക നമ്മൾ ഈ കറൻറ്റ് പേജിൽ നിന്ന് വിടുമ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലോ റീഫ്രഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അലേർട്ട് വരും അത് കമ്പോണൻ ഡിഡ് മൗണ്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള അലേർട്ടാണ് അത് ഓക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ കൺസോളിൽ ഒന്നും കാണില്ല ഈ എക്സിറ്റ് എന്നുള്ളത് കാണില്ല ഇത് കാണാൻ ഇപ്പം നമുക്ക് മൂന്നാല് പേജ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട വെറും രണ്ട് പേജ് ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പേജിൽ നിന്ന് വേറെ പേജിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ഫംഗ്ഷൻ ട്രിഗർ ആവാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ യൂസ് കേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സെറ്റ് ഇൻറ്റർവെൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് വേറെ പേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും അത് ക്ലിയർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇവൻറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് റണ്ണ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പേജ് എപ്പോൾ വിടുന്നു ആ ടൈമിലായിരിക്കും നമ്മൾ ആ ഇവൻറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക അതിനാണ് നമ്മൾ കമ്പോണൻ വിൽ അൺമൗണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വേറെ പേജ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റില്ല അത് നമ്മൾ റൗട്ടറിൻ്റെ സെക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ലൈഫ് സൈക്കിൾ മെത്തേഡും കൂടി നോക്കാം ആക്ച്വലി കുറേ ലൈഫ് സൈക്കിൾ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ അധികം ഡീപ്പായിട്ട് പോകുന്നില്ല കാരണം കുറേ കമ്പോണൻ കാരണം കുറേ ലൈഫ് സൈക്കിൾ മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ ഭയങ്കര അഡ്വാൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡെയിലി ബേസിസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെയിൻ ത്രീ കമ്പോണൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചായിരുന്നത് ഷുഡ് കമ്പോണൻറ്റ് അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലൈഫ് സൈക്കിൾ മെത്തേഡ് പക്ഷേ ആ ലൈഫ് സൈക്കിൾ മെത്തേഡ് എഴുതാൻ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല കാരണം അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതേപോലെ കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഈസി മെത്തേഡ് കാണിച്ചു തരാം അതിൻ്റെ യൂസ് കേസും കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ അതിനായി ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു സ്റ്റേറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് വന്നിട്ട് സ്കോർ എന്ന് പറ
അതിന്റെ വാല്യൂ പിന്നെ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അതിന്റെ ഫൈവ് എന്നുള്ള വാല്യൂ ഞാൻ ടെൻ ആക്കിയിട്ട് ആ ടെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ എല്ലാ എല്ലാ ക്ലിക്കിലും കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്പർ കാണാൻ പറ്റും എയ്റ്റ് ടൈംസ് ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ക്ലിക്കിനനുസരിച്ച് അത് കൂടും അപ്പൊ ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ എത്ര പ്രാവശ്യം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അത്രയും പ്രാവശ്യം അത് പിന്നെയും പിന്നെയും റെൻഡർ ആവുന്ന അർത്ഥം കാരണം ഇത് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ കൺസോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ റെൻഡറിന്റെ ഉള്ളിലാണ് അപ്പൊ ഈ റെൻഡർ മെത്തേഡ് ആണ് ഈ സെയിം വാല്യൂ പ്രിന്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെയും പിന്നെയും കോൾ ആവുന്നത് അപ്പൊ കുറെ റെൻഡർ ആണ് നടക്കുന്നത് അവിടെ അപ്പൊ നമ്മുടെ പെർഫോമൻസിന് അത് ബാധിക്കുകയാണ് ഇതിപ്പോ കുറച്ച് ഡേറ്റ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ഈ ഒറ്റ പേജിൽ തന്നെ കുറെ എ പി ഐ കോൾ കോൾസ് ഉണ്ട് കുറെ ഡേറ്റ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ആവശ്യമില്ലാണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ റെൻഡർ ആവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഓൾറെഡി ടെൻ ആണ് ആ വാല്യൂ അപ്പൊ അത് പിന്നെ റെൻഡർ ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു പ്രാവശ്യം ടെൻ ആണെന്ന റിയാക്ടിന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ റെൻഡർ ആവരുത് അപ്പൊ നമുക്ക് അത്രയും പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആവശ്യമില്ലാണ്ട് നമ്മൾ മെമ്മറി ലീക്ക് ഒന്നും വരുത്തുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ ഒരു സാധനം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഷുഡ് കമ്പോണൻ അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലൈഫ് സൈക്കിൾ മെത്തേഡ് കൊടുത്തത് ആ ഒരു കമ്പോണൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമാക്കിയിട്ട് പ്യുവർ കമ്പോണൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പേരിലാണ് ഞാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതെങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ അതിനായി മാറ്റം മേലെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും എക്സ്പോർട്ട് ക്ലാസ് ലിസ്റ്റ് എക്സ്റ്റൻസ് കമ്പോണൻറ്റ് അതായത് ഇതൊരു സാധാ കമ്പോണൻറ്റ് ക്ലാസ് ആണ് പക്ഷെ ഇത് നമുക്ക് പ്യുവർ കമ്പോണൻറ്റ് ആക്കണം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി നമ്മളോട് കോമ ഇടും പ്യുവർ കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യും ഇനി ഈ പ്യുവർ കമ്പോണൻറ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ കമ്പോണൻറ്റ് ആയിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മളെ കമ്പോണൻറ്റ് പ്യുവർ കമ്പോണൻറ്റ് ആയി സാധാ കമ്പോണൻറ്റ് ക്ലാസ് അല്ല ഇത് പ്യുവർ കമ്പോണൻറ്റ് ക്ലാസ് ആയി ഇതിപ്പോൾ സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇനി വെബ് പേജിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമുക്ക് നോർമലി ഫൈവ് കിട്ടി പിന്നെ ഈ വാർണിംഗ് കണ്ടു അതായത് ഇപ്പം ഞാൻ കമ്പോണൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ് ആ വാർണിംഗ് വന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത വാർണിംഗ്സ് ഒന്നും വേണ്ട അത് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയാം മറ്റേ സേവ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി പോകാം ഇപ്പം നമുക്ക് ഇനീഷ്യലി ഫൈവ് കിട്ടി ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്കോർ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ടെൻ കിട്ടും പക്ഷെ നമ്മൾ പിന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് അവിടെ നമ്പർ ഒന്നും കാണുന്നില്ല നേരത്തെ നമുക്ക് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്നിട്ട് കുറേ നമ്പേഴ്സ് കണ്ടു പക്ഷെ ഇപ്പം നമ്മൾ എത്ര ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും നമുക്ക് അവിടെ നമ്പർ കാണില്ല കാരണം ഇപ്പോൾ റിയാക്ടിന് മനസ്സിലായി ഓക്കെ ഇത് ടെൻ വാല്യൂ ടെൻ ആണ് പക്ഷെ പിന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ടെൻ ആണ് പ്രിന്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഓൾറെഡി പ്രിന്റ് ആയതുകൊണ്ട് എനിക്കത് റീ റെൻഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെർഫോമൻസ് ഈസി ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇമ്പ്രൂവ് ആവണം അപ്പോൾ ആവശ്യമില്ലാണ്ട് റെൻഡർ ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇൻഫിനിറ്റ് ലൂപ്പ് ഇട്ടാൽ പോലും നമ്മളിപ്പോൾ സെറ്റ് ഇൻറ്റർവെൻ്റ് ഉള്ളിൽ ടെൻ തന്നെ പിന്നെ പിന്നെ അപ്പെൻഡ് ചെയ്താലും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇഷ്യൂസ് വരുന്നില്ല കാരണം റിയാക്ട് മനസ്സിലായി ഇത് ഓൾറെഡി ടെൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇനി എനിക്കിത് പിന്നെ റീ റെൻഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമല്ല വാല്യൂ മാറിയാൽ മാത്രമേ ഞാൻ റീ റെൻഡർ ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ അതാണ് ഈ പ്യുവർ കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ ഉപകാരം ഈ ട്യൂട്ടോറിയൽ ഇത്രയും മതി ഇനി അടുത്ത ട്യൂട്ടോറിയൽ നമുക്ക് ഈ പഠിച്ച എല്ലാ കോൺസെപ്റ്റും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നല്ല രസമുള്ള നല്ല യു ഐ ഡിസൈൻ ഉള്ള ഒരു റിയാക്ട് ടു ഡു ആപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ട് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്കും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സോ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സോ ആർക്കെങ്കിലും ഇത് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ആരെങ്കിലും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ അവർക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോ